నమస్కారం ఈరోజు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య డిజిటల్ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు వెరీ గుడ్ అందరు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పారు కదా మరి ఈ రోజున మనం ముందుగా ప్రేయర్ చేద్దామా ఓకేనా అందరి చేతులు జోడించి చక్కగా చేతులు జోడించి ప్రేయర్ చేయాలి పాడాలి మీరు అయితే చాలామంది మాకు వీ వాట్సాప్లలో మీరు పాడిన పాటలు కూడా షేర్ చేస్తున్నారు చక్కగా పాడుతున్నారు ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకోండి ప్రతి ఒక్కరు పాడండి పాడుకుందామా ప్రార్థన దేవదేవరమ్మో కావు మయ్యమ్మో చిన్న పిల్లల మయ్యమేము మంచి బుద్ధి నిమ్మో దేవదేవరమ్మో కావు మయ్యమ్మో చిన్న పిల్లల మయ్యమేము మంచి బుద్ధి నిమ్మో కావు మయ్యమ్మో కావు మయ్యమ్మో మరి హిందీలో కూడా ప్రేయర్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ కోసం మీ ప్రేయరు మీరు కూడా పాడచ్చు పిల్లలు మిగతా పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు भगवान सबसे प्यारा है सब लोगों का सहारा है भगवान सबसे प्यारा है सब लोगों का सहारा है भगवान के घर में उजाले ही उजाले है प्यार ही प्यार है भगवान के घर में उजाले ही उजाले है प्यार ही प्यार है మన కిశక్తి దేన మన విజయ కరేసరోకి జేసేదు జయ కరే మన కిశక్తి దేన మన విజయ కరేసరోకి జయసే మరి ఈరోజు ఏ వారము పిల్లలు చెప్ప చెప్పారా ఏ వారం ఈరోజు బుధవారం ఈరోజు బుధవారం మరి నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం నిన్న నిన్న ఏ రోజు నిన్న ఏ వారం నిన్న మంగళవారం కదా నిన్న మంగళవారము ఈరోజు బుధవారం మరి రేపు ఏ రోజు రేపు రేపు అంటే మనము రాత్రి నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత తెల్లవాడుతుంది కదా అప్పుడు రేపు అంటాం మరి రేపు ఏ రోజు పిల్లలు వారం పేరేంటి రేపు పాట పాడుకుందాం ముందు పాడుకున్న తర్వాత చెప్పండి మరి రేపు ఏ రోజు పిల్లలు వారం పేరేంటి బుధవారం తర్వాత ఏమొస్తుంది గురువారం వెరీ గుడ్ గురువారం కదా రేపు గురువారం మరి ఈరోజు బుధవారం మరి మీకు అందరికీ చెప్తూనే ఉన్నాను ఉదయం లేవగానే అమ్మ వాళ్ళతోటి ఈరోజు ఏం రోజు ఈరోజు ఏ వారము ఏ తేదీ అలాగే 
నెల పేరేంటి ఇవన్నీ రోజు అమ్మ వాళ్ళతోటి మీరు చెప్తా ఉండాలి అలాగే క్యాలెండర్ కూడా చూడాలి అని చెప్పాను ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీకు మళ్ళొకసారి నేను క్యాలెండర్ చూపిస్తాను క్యాలెండర్లో మీకు నెల పేరు చూడండి నెల పేరు మీకు తెలీదు ఇక్కడ అక్షరాలు తెలియకపోయినా నేను చూపిస్తున్నాను ఏప్రిల్ నెల ఏప్రిల్ నెల అలాగే సంవత్సరం చూసారా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు సున్నా రెండు ఒకటి ఇవన్నీ మీకు అక్షరాలు అంకెలు తెలుసు నిన్నే మనము రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరము అని చెప్తాము అలాగే తేదీ ఇప్పుడు తేదీ చూద్దాం నిన్న కూడా చూశారు మీరు నిన్న తేదీ ఏముండే ఆరు నిన్న తేదీ ఆరు ఆరవ తేదీ కదా మరి ఈరోజు ఈరోజు గుడ్ ఏడవ తేదీ మరి ఏడు ఎక్కడున్నది పిల్లలు ఏడు ఎక్కడుందో చూసారా ఏడు ఏడవ తేదీ ఓకేనా ఈరోజు ఏడవ తేదీ మరి మీరు ఈ రోజంతా అందరికీ చెప్పాలి ఈరోజు ఏడవ తేదీ ఈరోజు మంగళవారము ఈ నెల ఏప్రిల్ నెల అలాగే సంవత్సరము రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అందరు చెప్పండి మళ్ళొకసారి ఏప్రిల్ నెల రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మనము ఉన్నాము తేదీ ఏంటి ఈరోజు తారీఖు ఏంటి ఏడు వెరీ గుడ్ పిల్లలు మరి ఈ విషయాలన్నీ మనం రోజు మాట్లాడుకుంటూనే ఉండాలి మీకు ఈ విషయాలన్నీ మీరు ఈ విషయాలన్నీ ఇంట్లో వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూనే ఉండాలి ఓకేనా సరే నెక్స్ట్ మనము ఈరోజు సంభాషణ అంశంలోకి వెళ్దాం సంభాషణ అంశంలో మనము కాలాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అవునా మొదటి మొదటి వారము రెండవ వారము మనము కాలాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం పిల్లల చేత సో మన టైం టేబుల్ ప్రకారంగా మంగళవారము బుధవారము గురువారము అలాగే శనివారం ఈ రోజులలో మనము సంభాషణ అంశాలు పిల్లలతో మాట్లాడతాము అయితే సమయము నైన్ ఫార్టీ టు టెన్ మధ్యలో ఈ యాక్టివిటీ ఉంటుంది సో నిన్న మనము కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం పోయిన వారం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము సంభాషణకు సంబంధించిన నేను నా పరిసరాలు అంశాలలో కాలాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అవునా ఒకసారి మళ్ళొకసారి కాలాల గురించే మాట్లాడుకుందాం అయితే పిల్లల చేత ఈ యాక్టివిటీ ఈ యాక్టివిటీ చేయించేటప్పుడు మనము మీకు పుస్తకాలలో మీకు ఇచ్చిన టీచర్ మాన్యువల్లో ఏ రోజున ఎలాంటి సంభాషణ జరపాలి అనే అంశాలు ఇవ్వడం జరిగింది సో దాన్ని బట్టిగా మనము మాట్లాడుతూ ఉండాలి అయితే పిల్లలు ఇక్కడ మీకు కొన్ని బొమ్మలు చూపిస్తూ ఉంటాను మీరు మాట్లాడుతూ ఉండాలి ఎందుకంటే మనము చాలా రోజుల నుంచి ఈ విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మీరే మాట్లాడాలి నేను బొమ్మలు చూపిస్తూ ఉంటాను మీరు అక్కడి నుంచి మాట్లాడుతూ ఉండాలి మీకు ఏం అర్థమైనా సరే ఏం అర్థమవుతుందో మీరు దేన్ని గుర్తిస్తున్నారో దాని గురించి మాట్లాడాలి సరేనా మాట్లాడతారా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ చిత్రపటాలు చూద్దాము కాలాలు దీంట్లో ఈ చిత్రపటం మీకు నిన్న చూపించాను మళ్ళొకసారి చూపిస్తున్నాను అయితే మనకు ఒక సంవత్సరంలో మనకు మూడు కాలాలు ఉన్నాయి దాన్నే మనము ఏమంటున్నాము మూడు కాలాలలో ముందుగా ఇప్పుడు ప్రస్తుతము మనము దేంట్లో ఉన్నాము ఎండాకాలంలో ఉన్నాం కదా ఎండాకాలం ఎండాకాలం తర్వాత ఎండాకాలం తర్వాత ఏమొస్తుంది వర్షాకాలం వస్తుంది ఎండాకాలం మనకి మార్చి నుంచి మే నెల వరకు ఎండాకాలం ఉంటుంది మార్చ్ ఏప్రిల్ మే ఈ మూడు నెలలు మనకి ఎండలు ఉంటాయి ఎక్కువగా తర్వాత జూన్ నెల నుంచి 
సెప్టెంబర్ నెల వరకు మనకి ఏమిటి ఏ కాలం వర్షాకాలం గుడ్ జూన్ నెల నుంచి సెప్టెంబర్ నెల వరకు మనకి వర్షాకాలం ఆ తర్వాత మనకి చలికాలం ఉంటుంది అయితే చూడండి ఇక్కడ చూసారు కదా వరుసగా కాలాల గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మన దగ్గర మంచు పడదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు మన దగ్గర మంచు పడదు కానీ చల్లగా ఉంటుంది అందుకే చలికాలం అన్నాం మంచు ఎక్కడ పడుతుంది హిమాలయాలలో మన దేశంలో మనము ఇంకా వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్తే అంటే జమ్మూ కాశ్మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇలాంటి రాష్ట్రాలలో మనకి మంచు పడుతూ కనిపిస్తుంది అక్కడ ఎక్కువ మంచు కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మంచు కనిపిస్తుంది మన దగ్గర ఇలాగా మంచు ఉండదు చల్లగా ఉంటుంది సరే మరి ఇక్కడ ఈ చిత్రపటం చూడండి ఏం జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది కదా వర్షాకాలం మనకి ఏమొస్తాయి వర్షాలు వస్తాయి గుడ్ వర్షాకాలం మనకి వర్షాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే మనము ఏమన్నాము వర్షాకాలం అన్నాము సరే మరి వర్షాలు పడితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది వర్షాలు పడితే బావులల్లోకి బావులల్లోకి ఏమొస్తాయి నీళ్ళు వస్తాయి అలాగే చెరువులల్లోకి చెరువులల్లో కూడా నీళ్ళు వస్తాయి ఇంకా నదులు పారుతూ ఉంటాయి ఏర్లు పారుతూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న కాలువలలో నీళ్ళు కూడా పారుతూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద డ్యాంలలోకి అయితే నీళ్ళన్నీ వచ్చి చేరుతూ ఉంటాయి రిజర్వాయర్లు అలాగా వర్షాకాలంలో మనము ఏం చూస్తూ ఉంటాం వర్షాలు చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా కొన్ని రోజులైతే వరుసగా వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి చాలా రోజులు వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి రెండు మూడు రోజుల దాకా వర్షాలే ఉంటాయి అప్పుడు మనకి సూర్యుడు కనిపించాడు అలాగా వర్షాలు పడుతూ ఉంటే ఎక్కువ రోజులు వర్షాలు పడుతూ ఉంటే మనకు కొన్నిసార్లు సూర్యుడే కనిపించాడు ఏం కనిపిస్తాయి అన్ని మబ్బులు కనిపిస్తాయి ఇలాగా వర్షం చినుకులు పడుతూ ఉంటాయి కదా సో మనకు ఆ సమయంలో వెలుతురు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సూర్యుడు కనిపించాడు కదా అందుకే వెలుతురు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ చూడండి వర్షాకాలంలో మనం బయటికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తాము ఎలా వెళ్తాం అలాగా తడుచుకుంటూ వెళ్తామా కాదు కదా ఒక గొడుగు పెట్టుకొని పట్టుకొని వెళ్తాం తడవకుండా ఉండడానికి ఏవైనా పనులు చేసుకోవాలి అని అంటే మనము ఏం చేస్తాము బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అలాగా గొడుగు పట్టుకొని వెళ్తాము అలాగే ఇంకా కొన్ని రెయిన్ కోట్లు కూడా వేసుకుంటాము కొన్నిసార్లు జాకెట్లు అవన్నీ కూడా వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం అయితే ఇంకా వర్షాలు పడితే మనకి దేంట్లో చెరువులల్లోకి నీళ్ళు వస్తాయి అలాగే బావులల్లోకి నీళ్ళు వస్తాయి అని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని నీళ్ళు కనిపిస్తున్నాయో కొన్నిసార్లు అయితే కొన్ని చోట్ల అయితే బావులల్లోకి చాలా నీళ్ళు వచ్చి ఇలాగ పైకి కనిపిస్తాయి పైకి వచ్చి కనిపిస్తాయి అయితే ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు ఎప్పుడూ కూడా నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొన్నిసార్లు మనము అనుకోకుండా నీళ్ళలో పడిపోతాం పడిపోతాం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా దూరంగా ఉండే చూడాలి మరీ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అలాగే బావులలో కూడా తొంగి చూడకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ అమ్మ వాళ్ళు నాన్న వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చేతులు పట్టుకొని వెళ్ళి చూడాలి ఈ విషయంలో మీరంతా పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనము జారి నీళ్ళల్లో పడిపోతాము 
సో అందుకోసము జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఏమనుకున్నాము ఇలాగ నీళ్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా మరి ఏం చేస్తారు వర్షాలు పడ్డప్పుడు మరి ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది ఊర్లల్లో ఇలాగా పొలాలు దున్నుతూ కనిపిస్తారు మరి పంటలు పండాలి అని అంటే మనము ఏం చేస్తాము వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఇలాగ పొలాలల్లో పొలాలు దున్ని చక్కగా విత్తనాలు నాటి పంటలు పండిస్తారు ఇలాగా మొక్కల్ని కూడా పెంచుతూ ఉంటారు మన ఇండ్లల్లో అయితే మొక్కలు నాటుకుంటూ ఉంటాం వర్షాకాలంలో మొక్కలు నాటితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది మొక్కలు నాటితే చక్కగా ఎదిగి పెద్దగా వృక్షాలు అవుతాయి చెట్లు అవుతాయి అయితే మనము అందుకోసమే వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి కదా భూమి అంతా తడితడిగా ఉంటుంది అందుకోసము అప్పుడు మొక్కలు నాటితే చక్కగా నాటుకుంటాయని చెప్పి ఆ టైంలో నాటుతాము ఇలా చూడండి ఇలాగ పొలాలు పొలాలలో ఇవన్నీ ధాన్యాలు వేసి పంటలు పండిస్తారు వర్షాకాలంలో దున్నుతారు తర్వాత నాటుతారు ఇలాగ పంటల్ని పండిస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఏమిటి బొమ్మలన్నీ ఏమిటి ఒక్కొక్కటి చెప్పాలి మీరు పైదేంటి ఏంటిది ఇది టోపీ కదా ఇక్కడ ఏంటి మబ్బులు వర్షాలు వర్షం వస్తుంది ఇదేంటి గొడుగు ఇదేంటి రెయిన్ కోట్ ఇవేంటి గ్లౌజు చేతులకు వేసుకునే గ్లౌజు షూజు ఇలాగా వర్షాకాలంలో ఇలాంటి దుస్తువులు వేసుకోవాలి అయితే వర్షంలో తడవకుండా ఉండాలి అని అంటే మనము రెయిన్ కోట్ లాంటిది వేసుకోవాలి తల తడవకుండా ఉండాలి అంటే జుట్టు తడవకుండా ఉండాలి అంటే ఇలాగా టోపీ పెట్టుకోవాలి సో ఇది కూడా టోపీనే మనము పొలంలో పనులు చేయాలి అన్నా లేకపోతే మొక్కలు నాటేటప్పుడు కానివ్వండి ఇలాంటి గ్లౌజులు వాడుతూ మనము మొక్కలు కూడా నాటచ్చు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు గొడుగు పట్టుకొని వెళ్ళాలి లేదా రెయిన్ కోట్ వేసుకొని వెళ్ళాలి బురదంతా అంటుతుంది కదా బయట రోడ్డు మీద అంతా బురద బురదగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగా షూస్ వేసుకోవచ్చు సో మనందరి దగ్గర ఇవన్నీ ఉండకుండొచ్చు షూస్ కావచ్చు గ్లౌజ్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఉండకుండొచ్చు కొంతమంది దగ్గర ఉంటాయి సో వర్షాకాలంలో మనం ఏం చేస్తాము ఇలాంటి దుస్తువులు ఇలాంటి గొడుగు టోపీ ఇవన్నీ పెట్టుకొని తిరగాల్సి ఉంటుంది బయట అలాగే చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెము కొంచెం మందమైన దుస్తువులు వేసుకోవాలి పల్చనిది కాకుండా మందంగా ఉన్నటువంటి దుస్తువులు వేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ చూడండి కొన్ని చిత్రపటాలు మీకు చూపిస్తున్నాను ఏంటి ఇవి వర్షాకాలంలో వచ్చే పండ్లు వర్షాకాలంలో ఏమేం పనులు వస్తాయి చూడండి సీతాఫలం అయితే ఇది మనకి ఆగస్టు నెల ఆ ప్రాంతంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాయలేమో ముందుగానే కనిపిస్తాయి ఏం కనిపిస్తాయి సీతాఫలము దానిమ్మ పండ్లు ఇంకా ఆపిల్లు ఇవి ఈ పండ్లు నేరేడు పండ్లు ఇవన్నీ కూడా మనము వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే యాపిల్స్ మనము ఎప్పటికీ చూస్తూ ఉన్నాం చాలా ఎందుకంటే మనకి పంటలు పండేది ఆ సమయంలో కావచ్చు కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము కొన్ని పండ్లని ఏం చేస్తూ ఉంటాము స్టోర్ చేసి అంటే కోల్డ్ స్టోరేజెస్లలో అట్లాంటి వాటిలల్లో వాటిని నిల్వ ఉంచి తర్వాత పండ్లు దొరకని సమయంలో తీసుకొచ్చి మనకి అమ్ముతూ ఉంటారు సో అందుకోసమే మనకు బజార్లలో కొన్ని పనులు అయితే ఎప్పటికీ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి అరటి పండ్లు అరటి పండ్లు అంటే ఎప్పుడు పండుతూ ఉంటాయి యాపిల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎప్పటికీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే అది పండే పంటల సమయం ఏంటంటే ఇది అన్నట్టు వర్షాకాలంలో పండుతాయి అలాగే 
కొన్ని పువ్వులు ఎలాంటి పువ్వులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి వర్షాకాలంలో చూడండి ఇలాంటి పువ్వులు మనకి వర్షాకాలంలో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఆ సమయంలో ఎక్కువ పూలు ఇవి ఇలాగా పూల చెట్లు పూస్తూ ఉంటాయి అన్నట్టు ఏమేమి పూలు ఉన్నాయి చెప్పండి మందార పూలు ఇంకా మల్లె పూలు ఇంకా సీతజడ పూలు ఇంకా ఇవి గోరింట పూలు గోరింట ఇలాగే ఆ తర్వాత మనకి బతుకమ్మ పండుగ వస్తుంది కదా సెప్టెంబర్ నెలలో అక్టోబర్ నెల ఆ ప్రాంతంలో మనకి అక్టోబర్ నెల స్టార్టింగ్లో మనకి బతుకమ్మ పండుగ వస్తుంది అందుకే రంగేడు పూలు మనకి వర్షాకాలంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇలాంటి పూలు రోడ్డు పక్కన కనిపించే పూలు అలాగే ఇవన్నీ కూడా రోడ్డు గుల్మొహర్ పూలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఇంకా చాలా పూలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే మీకు అందరికీ కూడా ఎక్కువ కనిపించేటువంటి ఇది ఇలాగా వర్షాకాలంలో మనకి పూలు పూస్తూ ఉంటాయి సో పిల్లలు ఒకటి మీరంతా కూడా ఇప్పుడు నాకు చెప్పాల్సింది ఏంటి వర్షాకాలంలో ఏం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏం వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువ వర్షాలు ఎక్కువ వస్తాయి అలాగే వర్షాకాలంలో మనకి ఇంకా కొన్ని ఏమవుతుందంటే మనము బయటికి వెళ్తాము వర్షంలో తడుస్తూ ఉంటాము అలాగా ఆడుకుంటూ ఉంటాము వర్షం నీళ్ళల్లో ఎక్కువసేపు తడుస్తాము కాబట్టి మనకు కొన్ని ఎక్కువసార్లు జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇట్లాంటివి ఎక్కువగా వస్తాయి సో అందుకోసమే మీరంతా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వర్షంలో ఎక్కువగా తడవకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు తీసుకొని వెళ్ళాలి అలాగే గుంతలలో నీళ్ళు ఉంటాయి అందుకోసమే మనము రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా నడవాలి గుంతలలో పడిపోతాము హైదరాబాద్ లాంటి చోట్ల అయితే నాలాలు ఉంటాయి కదా మోరీలు పెద్ద పెద్ద మోరీలు ఉంటాయి కాలువలు ఉంటాయి మోరీలు సో దాంట్లోంచి నీళ్ళు ఎక్కువగా పోతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు దాని మీద నడుస్తూ నడుస్తూ జారి పడిపోతూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు కూడా పడిపోతూ ఉంటారు అందుకోసమే మనము అలాగా నాలాలు ఉన్న చోట కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీళ్ళు గుంతలలో కూడా నీళ్ళు ఉంటాయి మీరంతా చిన్న చిన్న పిల్లలు కదా మీరు గుంతలలో పడిపోయారు అని అంటే నీళ్ళల్లో ప్రమాదము సో అందుకోసము మీరు చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎక్కడన్నా గుంతలు ఉన్నాయా చూడాలి అలాగే వర్షం నీళ్ళల్లో ఎక్కువగా తడవకూడదు మనకి జబ్బులు ఎక్కువగా వస్తాయి ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే వర్షాకాలంలో మనకి నీళ్ళు నిల్వ ఉంటాయి కాబట్టి దోమలు కూడా విపరీతంగా ఉంటాయి సో దోమల వల్ల కూడా మనకి జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా జబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి మనము తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇది ఈరోజు సంభాషణ సో ఈ విధంగా అంగన్వాడీ టీచరు తను సంభాషణ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది పిల్లలకు కాలాలలో ఏం కనిపిస్తూ ఉంటాయి పూలేంటి పనులేంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా చిత్రపటాలు తయారు చేసుకుని అంగన్వాడీ టీచరు ముందుగా టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీ మెటీరియల్ అని అంటున్నాం బోధన అభ్యసన ప ఏవైతే పరికరాలు ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా మనము తయారు చేసుకుని పిల్లలకి అర్థమయ్యే రీతిలో కూడా మనము చెప్పాల్సి ఉంటుంది అలాగే మనకి మీకు అభ్యసన దీపికలు కూడా ఇచ్చారు నేను నా పరిసరాలకు సంబంధించిన అభ్యసన దీపికలు ఉన్నాయి అయితే మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చిన దాంట్లో థర్డ్ టర్మ్ సంబంధించిన పేజీలు లేవు అవన్నీ కూడా మీకు తర్వాత ఇచ్చే పుస్తకాలలో వస్తాయి సో ఆ పుస్తకాలలో కూడా మీకు కొన్ని చిత్రపటాలు ఇస్తారు సో వాటిని కూడా పిల్లలకు చూపిస్తూ అభ్యసన చేయిస్తూ పిల్లలకి నేను నా పరిసరాలకు సంబంధించిన అంశాలన్నిటిని కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం అయితే కాలాలు కాబట్టి కాలాల గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఒక పాట పాడుకుందాము
సో కాలాలకు సంబంధించిన పాట ఓకే నెక్స్ట్ మనం పూర్వగణితంలోకి వెళ్దాము పూర్వగణితంలో మనము కోడికలకు సంబంధించిన అంశాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం దానికి సంబంధించినవి మనము కొన్ని కృత్యాల రూపంలో పిల్లలకి పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాం అయితే ముందుగా మనము కథ రూపంలో పరిచయం చేశాము సో ఇది డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన పుస్తకం డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన పుస్తకంలో నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి మనము ఈ కృత్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది కోడికలకు సంబంధించింది మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఈ కృత్యాలు లేవు గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఈ కృత్యాలు లేవు నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకు మాత్రమే ఈ కృత్యాలు ఉన్నాయి సో కోడికలకు సంబంధించిన అంశంలో మనము కథ గురించి మాట్లాడుకున్నాము అలాగే విధానము వన్ను కూడా చూడడం జరిగింది ఆ తర్వాత విధానము టూ కూడా చూసాము సో విధానము టూలో నిన్న మనము ప్లస్ గుర్తు అలాగే సమానం గుర్తు కోడిక గుర్తు అలాగే సమానం గుర్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఈ రెండు గుర్తులని మనము పరిచయం చేయడం జరిగింది పిల్లలకి దానికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ కూడా చేయించాలి ఎలా చేయించాలి అన్నది మనకు విధానం రెండులో ఇవ్వడం జరిగింది నిన్నంతా కూడా మనము ఆ వీడియోలు చూడడం జరిగింది అయితే చిన్న యాక్టివిటీ కూడా చేసాము పదే పదే ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ సూచన కూడా ఇచ్చారు చూడండి ఇది ఒకటి రెండు సార్లు చేస్తే పిల్లలకు అర్థం అవ్వడం కష్టము అందుకే వారికి అర్థమయ్యేంత వరకు టీచరు ఓపికగా ఈ యాక్టివిటీస్ చేయించాలి అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు పిల్లలు మీకు అందరికీ మళ్ళొకసారి నిన్న మనము మాట్లాడుకున్న యాక్టివిటీ చూద్దాము అయితే మీరు లెక్కించాలి లెక్కించి ఎన్ని ఉన్నాయి కూడితే ఎన్ని వస్తాయి కలిపితే ఎన్ని వస్తాయో చెప్తా ఉండాలి నేను ఇక్కడ మీకు పెడుతూ ఉంటాను అయితే ముందుగా ఇక్కడ కొన్ని రాళ్ళతో చేయిస్తున్నాను రాళ్ళు పెడుతున్నాను చూడండి మొత్తము మొదటి గుండ్రంలో ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి లెక్కించండి పిల్లలు ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి హా మూడు రాళ్ళు గుడ్ రెండవ గుండ్రంలో కూడా మరికొన్ని రాళ్ళు పెడుతున్నాను ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి పిల్లలు రెండవ గుండ్రంలో ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి చూసి చెప్పండి నాకు ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి రెండవ గుండ్రంలో మూడు రాళ్ళు గుడ్ మొదటి గుండ్రంలో మూడు రాళ్ళు రెండవ గుండ్రంలో మూడు రాళ్ళు మరి వీటన్నిటిని కలిపి లెక్కించండి అన్నిటిని కలిపి లెక్కించాలి లెక్కిస్తున్నారా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఈ మొదటి గుండ్రము రెండు గుండ్రంలో ఉన్న రాళ్ళను లెక్కిస్తే కలిపితే ఎన్ని వచ్చాయి ఆరు రాళ్ళు వచ్చాయి కలపడాన్ని మనం ఏమంటున్నాము ప్లస్ అంటున్నాము ఇక్కడ రాసాం కదా ప్లస్ దాన్నే మనము గుర్తు ఇలాగా ఒక కాగిదం మీద కూడా రాసుకొని పిల్లలకి చూపించాలి అంగన్వాడీ టీచర్స్ ప్లస్ గుర్తు దీన్ని మనము ప్లస్ అంటాము కూడికకు సంబంధించిన గుర్తు ప్లస్ మరి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపితే ఆరు రాళ్ళు అయినాయి కదా కలిపితే దేనికి సమానము ఆరు రాళ్ళకి సమానం మరి ఇక్కడ నేను ఆరు రాళ్ళు పెడుతున్నాను ఒకసారి మీరు చూడండి ఎన్ని రాళ్ళు పెడుతున్నాను మళ్ళీ చెప్పండి ఎన్ని రాళ్ళు ఆరు రాళ్ళు గుడ్ ఈ రెండింటినీ కలిపితే మనకి ఎన్ని రాళ్ళు వచ్చాయి 
ఆరు రాళ్ళు దీనికి సమానం పిల్లలు ఈ ఆరు రాళ్ళకి ఈ రెండింటినీ కలిపితే దీనికి సమానం సమానం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొదటి గుండ్రంలో మూడు రాళ్ళు ప్లస్ రెండవ గుండ్రంలో మూడు రాళ్ళు ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఆరు రాళ్ళకి సమానం ఓకేనా పిల్లలు ఇలాగా పిల్లల చేత మళ్ళీ మళ్ళీ రకరకాల వస్తువులను ఉపయోగించి పిల్లల చేత ఈ యాక్టివిటీ అనేది కోడికకు సంబంధించిన యాక్టివిటీ అనేది చేయించాల్సి ఉంటుంది అంటే చాలామంది మనము స్కూళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటాము పిల్లలకి కోడికలు ఎలా పరిచయం చేస్తారు అందరికీ తెలిసిందే ఒక కాగిదం మీద అంకెలు రాస్తాము ప్లస్ గుర్తులు వేస్తాము కూడండి అని చెప్తాము సో దానివల్ల పిల్లలకి ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది అర్థం అవ్వడము కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మనం ఈ విధంగా పిల్లలకి నేర్పించాము అని అంటే పిల్లలు చాలా తొందరగా కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో మన ఉద్దేశం ఏంటి కృత్యాల ద్వారా పిల్లలకి ఇవి నేర్పించాలి ఏవైనా సరే అంకెలు కావచ్చు గణితంలో గణితానికి సంబంధించినవి ఏవైనా కావచ్చు అలాగే పూర్వ గణితానికి సంబంధించిన భావనలు కావచ్చు అవన్నీ కూడా కృత్యాల రూపంలో నేర్పించాలనేసి మనము ప్రీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో మన అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చేయిస్తున్నది సో అందుకోసమే ఇక్కడ అన్నీ కూడా మీకు కృత్యాలే కనిపిస్తాయి చూడండి మనం ఇంతవరకు కూడా అంకెలను వేసి కూడలేదు ఇంతవరకు కూడలేదు మనము సో ఆ విధంగా మనం చేయకుండా మనము కేవలము వస్తువుల రూపంలో కలపడం ఏంటి దానికి ఏవి ఎన్ని వస్తువులు సమానం అన్నట్టు అనేసి వస్తువుల రూపంలో మనం లెక్కించడం ద్వారా కూడడం చేసి చేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇదే పుస్తకంలో మనకి డిసెంబర్ నెల పుస్తకంలో మూడవ విధానం ఇవ్వడం జరిగింది మూడవ విధానం ఆ మూడవ విధానం ఇప్పుడు వీడియో రూపంలో మనము చూద్దాం నేను కంజీర మోగిస్తుంటే మీరు ఏం చేయాలి గుండ్రం చుట్టూ తిరిగాలి నేను రెండు అని చెప్పగానే రెండు పూసలు తీసుకొని మీరు కూర్చున్న దగ్గర ఉంచి మళ్ళీ వచ్చి నిలబడాలి మళ్ళీ కంజీర మోగిస్తాను చుట్టూ తిరగాలి మూడు అని చెప్పగానే మూడు పూసలు తీసుకొని పోయి మీ ప్లేస్ దగ్గర కూర్చొని మీరు మొదట తీసిన రెండు పూసలు తర్వాత తీసిన మూడు పూసలు పట్టుకొని కూర్చోవాలి సరేనా పిల్లలు నువ్వు మొదట ఎన్ని పూసలు తెచ్చావు ఒకటి రెండు పూసలు తెచ్చావు తర్వాత ఎన్ని పూసలు తీసుకున్నావు మూడు ఈ రెండు పూసలు మూడు పూసలు మొత్తము కలిపితే ఎన్ని పూసలు ఉన్నాయి ఐదు పూసలు ఐదు పూసలు ఉన్నాయి రెండు పూసలను మూడు పూసలు కలిపితే ఎన్ని పూసలు ఐదు పూసలు లెక్కిద్దామా ఒకసారి లెక్కించు ఒకటి 
मोतमूसल मोतमूसलूसलू मोतमूस मोदूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसूसू
ఎక్కువ అభినయం చేస్తూ పాట పాడారా నెక్స్ట్ మనం మరో అంశంలోకి వెళ్దాము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో మనము వై అక్షరం నేర్చుకుంటా ఉన్నాం కదా సో వై అక్షరానికి సంబంధించింది మనము శబ్ద పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే టెలిఫోన్ ఆట కూడా ఎలా ఆడాలి అనేది చేయడం జరిగింది అయితే నేనంతా కూడా అంగన్వాడీ టీచర్స్ని వై అక్షరంతో టెలిఫోన్ ఆట ఆడించండి అనేసేసి దానికి సంబంధించిన పదాలతో టెలిఫోన్ ఆట ఆడించండి అని చెప్పడం జరిగింది మరి ఎంతమంది చేశారో తెలీదు ఎందుకంటే మాకు షేర్ చేసిన దాంట్లో అలాంటి వీడియోస్ ఏవి కనిపించలేదు మరి సో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా సూపర్వైజర్స్ అందరూ ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి అవన్నీ వీడియోస్ తెప్పించుకోండి తెప్పించుకొని ఎంతమంది పిల్లల చేత ఈ యాక్టివిటీ చేయించారనేది గమనిస్తూ ఉండండి అలాగే వాటిని మంచిగా చేసిన వాటిని లేదా చేయడంలో పొరపాట్లు ఉన్నా కూడా వాటిని కూడా మాకు షేర్ చేయండి ఓకే దాని తర్వాత టెలిఫోన్ ఆట తర్వాత అంటే శబ్ద పరిచయం తర్వాత మనము పిల్లలకి ఆకార పరిచయం చేయించాల్సి ఉంటుంది ఆకార పరిచయంలో మనము మొదటి విధానము సి అండ్ లోన్ విధానం సో సి అండ్ లోన్లో చూసి నేర్చుకుందాం సో చూసి నేర్చుకుందాం దాంట్లో మనము ఆ విధానంలో పిల్లలకి వై అక్షరం ఎలా పరిచయం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాము అయితే పిల్లలు మీకందరికీ కూడా వై అక్షరానికి సంబంధించిన కొన్ని పదాలకు సంబంధించిన చిత్రపటాలు చూపించడం జరిగింది మళ్ళీ ఒకసారి ఆ చిత్రపటాలు ఇప్పుడు చూపిస్తాను దానికి దాన్ని ఏమంటారో కూడా మీరు గబగబ చెప్పాలి చెప్తారు కదా ఓకే సరే ఇక్కడ చూడండి ఏమిటిది దారం లాగుంది కదా యాన్ యాన్ కదా గుడ్ తర్వాత ఇంకోటి ఇదేదో రంగు ఎల్లో ఎల్లో కదా ఎల్లో ఇది పడవలాగా ఉంది పెద్ద బోట్ లాగా ఉంది కదా యాచ్ దీన్ని మనం యాచ్ ఇంకొకటి చూద్దాము బాబు ఏమో చేస్తున్నాడు పాప ఏం చేస్తుంది ఆవలిస్తుంది కదా యాన్ యాన్ మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు పలకండి యాన్ ఇక్కడ చూడండి గట్టిగా ఏం చేస్తున్నాడు అరుస్తున్నాడు ఇయర్లింగ్ 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 ఇదేంటి ఇది అడవులలో కనిపిస్తుంది యాక్ 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 అంటారు దీన్ని ఇంతసేపు మీరంతా కూడా ఏం చూశారు వై అక్షరానికి సంబంధించిన చిత్రపటాలను మీకు చూపించాను ఇవన్నీ కూడా వై అక్షరంతో మొదలవుతాయి ఈ పదాలన్నీ కూడా వై అక్షరంతో మొదలవుతాయి మరి ఇప్పుడు ఆ వై అక్షరం ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను చూద్దామా చూడండి చూడండి ఇంతమంది కొంచెం చూపించాను అయినా ఇప్పుడు బాగా చాలాసేపు చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి రుదికో వై చూసారా వై వై అక్షరం వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ వై ఇది స్మాల్ వై మళ్ళీ చూద్దాము రెండు క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఈరోజు మీరేం చేయాలి ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను కదా ఏమని క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై మీరు వెతకాలి ఎందులో వెతకాలి ఎక్కడ వెతకాలి పుస్తకాలలో వెతకాలి ఇలాగా మనకు ఇంట్లో పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా ఆ పుస్తకాలలో ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చూడండి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలలో లేదా వార్తాపత్రికలు ఉంటాయి వాటిలో వై అక్షరము క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఎక్కడ ఉందో చూసి గుర్తుపట్టి ఇంట్లో వాళ్ళకి మీరు చెప్పాలి చెప్తారు కదా వెరీ గుడ్ మరి మళ్ళొకసారి చూస్తారా క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై క్యాపిటల్ వై స్మాల్ 
వై ఓకేనా పిల్లలు ఈ విధంగా పిల్లలకి మనము ఆకార పరిచయము చేయించాల్సి ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించిందే ఆకార పరిచయంలో మరొక యాక్టివిటీ సో నానేస్తాం ఆట కూడా ఉన్నది అది కూడా ఇప్పుడు చూద్దాము ఆకారానికి సంబంధించిన ఆట నానేస్తాం ఆట పిల్లలు మనం నానేస్తాం ఆట ఆడుకుందామా మీకు కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ అక్షరాల కార్డులు ఉన్నాయి కదా ఏమేమి అక్షరాలు నేను చూద్దామా capital y capital x small y కొంత మందికి చిత్రపటాల కార్డులు ఉన్నాయి కదా ఏమేమి చిత్రపటాలు ఉన్నాయి చూద్దామా yolk x ray yellow పిల్లలు ఇప్పుడు నేను పాట పాడుతూ కంజర శబ్దం చేస్తాను రన్ 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 స్టాప్ అనగానే మీ అక్షరాలకు సంబంధించిన చిత్రపటాలు ఎవరికి ఉన్నాయో మీరు నేస్తాగా నిలుచోవాలి సరేనా స్టార్ట్ చేద్దామా ఎక్స్ ఎక్స్ రే ఎక్స్ రే వై వై యాక్ యాక్ ఎల్లో ఎల్లో రన్ 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 స్టాప్ పిల్లలు మీ నేసం ఎవరు వెళ్ళి నిల్చోండి ఆదిత్య అపరూప మీరు ఇద్దరు నేసాలా ఆదిత్య నీ నేసం ఎవరు వెరీ గుడ్ అభిరూప నీ నేసం ఎవరు ఎక్స్ రే క్యాపిటల్ ఎక్స్ వెరీ గుడ్ నిత్య సాయితి మీరు ఇద్దరు నేసాలా నిత్య నీ నేసం ఎవరు స్మాల్ వై వెరీ గుడ్ సాయితి నీ నేసం ఎవరు యాక్ స్మాల్ వై యాక్ వెరీ గుడ్ రీతు లిఖిత్ మీరు ఇద్దరు నేసాలా రీతు నీ నేసం ఎవరు హలో వెరీ గుడ్ లిఖిత్ నీ నేసం ఎవరు క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ వై హలో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పిల్లలు మీ నానేసం మాట చాలా బాగా ఆడారు వెరీ గుడ్ సో టీచర్లంతా కూడా ఈ రోజున మీకు అందరికీ కూడా కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కార్డ్స్ ఫ్లాష్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర లేకపోతే అక్షరాలకు సంబంధించిన ఫ్లాష్ కార్డ్స్ మీరు మళ్ళీ తయారు చేసుకుని తయారు చేసుకుని నానేస్తా మాట ఆడించండి పిల్లల చేత ఓకే నెక్స్ట్ మనము కథ చెప్పుకుందాం మనము ఈ నెల కథ ఏం కథ పిల్లలు ఒకసారి చెప్తారా ఏం కథ కోడిపిల్ల కథ కదా ఇప్పుడు కథ చెప్పుకుందాం కోడిపిల్ల ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా మీరు చూసారా బుల్లిగా చిన్న చిన్న కాళ్ళు చిన్ని రెక్కలు బుడి బుడి అడుగులతో నడుస్తూ మొత్తుగా ఉంటుంది కోడిపిల్ల కథ చెప్పే ముందు మీకు ఒక కోడి గుడ్డును కూడా పరిచయం చేయాలి అనగనగా ఒక కోడి గుడ్డు ఒకరోజు ఈ కోడి గుడ్డులోంచి ఒక కోడిపిల్ల బయటికి వచ్చింది ఇన్ని రోజులు కోడిపిల్ల కోడి గుడ్డు లోపల ఉంది కదా బయట అంతా కొత్తగా కనిపించింది అటు ఇటు చూసింది తన బొల్లి అడుగులతో మెల్లిగా తిరుగుతూ చుట్టూ చూసింది ఎవ్వరూ కనిపించలేదు ఇలోగా కోడిపిల్లకు వాళ్ళమ్మ గుర్తుకొచ్చింది అటు ఇటు చూసింది వాళ్ళమ్మ కనిపించలేదు ఎలాగైనా అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళాలని కోడిపిల్ల నెమ్మదిగా చిప్ 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 అంటూ బయలుదేరింది అట్లా కొంచెం దూరము కోడిపిల్ల నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది అక్కడ ఒక ఆవు కనిపించింది ఆవు తెలుసు కదా మీకు అంబా అంబా అంటూ ఉంది ఆవు నిల్చొని చక్కగా గడ్డి తింటూ ఉంది కోడిపిల్ల నెమ్మదిగా చిప్ 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 అంటూ నడుచుకుంటూ ఆవు దగ్గరికి వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మ కోసం చూస్తుంది కదా ముద్దు ముద్దుగా 
మా అమ్మ నువ్వే నువ్వు అని కోడిపిల్ల ఆవును అడిగింది అంబా అంబా అంటూ ఆవు నేను చూడు ఇంత పెద్దగా ఉన్నాను మీ అమ్మేమో చిన్నదిగా ఉంటుంది చూడు ఇంకొంచెము అలా ముందుకెళ్ళు అక్కడ కనిపించవచ్చు అని ఆవు కోడిపిల్లకు నెమ్మదిగా చెప్పింది అప్పుడు కోడిపిల్ల అలాగే అంటూ బుద్ధిగా తల ఊపి అని శబ్దం చేస్తూ ముందుకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది అట్లా కొంచెం దూరం వెళ్ళింది అక్కడ మేక కనిపించింది ఆ మేకేమో మంచిగా ఆకులు తింటూ ఉంది మంచి మధ్యలో అంటూ ఆకులన్నీ మొత్తం తినేసింది ఈలోగా కోడిపిల్ల మేక దగ్గరికి వెళ్ళింది కోడిపిల్ల మేకను అడిగింది మేకకు తెలుసు కదా తను వాళ్ళ అమ్మను కానని అందుకే కోడిపిల్లకు చెప్పింది మీ అమ్మకు నేనోదే రెండు కాళ్ళు రెండు రెక్కలు ఉన్నాయి చూడు నాకు రెక్కలు ఉన్నాయా లేవు కదా కాళ్ళేమో నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీ అమ్మను కాను అటువైపు పెళ్ళు జాగ్రత్తగా వెతుకు కనిపిస్తుంది లే నువ్వేమీ బాధపడకు అని మేక చెప్పింది అమ్మ కనిపించట్లేదని కోడిపిల్లకు ఏడు పుచ్చేసింది అప్పుడే ఒక బాతు కనిపించింది అంటూ గబగబా వెళ్తూ కంది బాతు బాతుకు రెండు కాళ్ళు రెండు రెక్కలు ఉన్నాయి అంతకుముందు మేక చెప్పింది కదా మీ అమ్మకు రెండు కాళ్ళు రెండు రెక్కలు ఉంటాయని అది గుర్తుకొచ్చింది కోడిపిల్లకు చాలా ఆనందం వేసింది మా అమ్మ కనిపించింది నేను మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చని గెంతుకుంటూ పరుగు పరుగున బాతు దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నది గబగబా వెళ్తున్న బాతు టక్కున ఆగిపోయింది అరే ఈ కోడిపిల్ల నన్ను అమ్మ అంటుందేమిటి అని అంటూ అటు ఇటు చూసింది కోడిపిల్ల వాళ్ళ అమ్మ కనిపిస్తే చెప్పుదామని మళ్ళీ మళ్ళీ చూసింది కానీ బాతుకు కూడా కోడిపిల్ల వాళ్ళ అమ్మ కనిపించలేదు బాతుకేమో చాలా అర్జెంటు పని ఉంది వెంటనే వెళ్ళాలి అందుకే కోడిపిల్లతోటి చూడమ్మా నేను మీ అమ్మను కాను కొంచెం ముందుకు వెళ్ళు అక్కడ గుట్ట దగ్గర కనిపిస్తుంది అంటూ ఎటు వెళ్ళాలో కోడిపిల్లకు దారి చూపించి బాతు గబగబా వెళ్ళిపోయింది కోడిపిల్ల మళ్ళీ చిక్ 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 అంటూ ఇంకా ముందుకు గుట్ట వైపుకు వెళ్ళింది అదిగో అక్కడ గింజలేరుకొని గుడక్ గుడక్ మని తింటున్న కోడి కనిపించింది ఈ కోడి పిల్లకి సంతోషం వేసింది తన చిన్ని చిన్ని రెక్కలు టపటపా అని ఆడిస్తూ స్పీడ్గా తల్లికోడి దగ్గరికి పరిగెత్తింది తల్లికోడి కోడి పిల్లని చూడగానే కుక్కరు అంటూ అరిచింది కోడి అరుపును కోడి పిల్ల గుర్తుపట్టింది అబ్బా మా అమ్మే అని తల్లి కోడి దగ్గరికి వెళ్ళి తల్లి రెక్కల్లో దూరింది తల్లి కోడి కోడి పిల్లను ముద్దు పెట్టుకొని దగ్గరికి తీసుకుంది కొన్ని గింజలు తల్లి కోడి పిల్లకు తినిపించింది కోడి పిల్లేమో వాళ్ళ అమ్మతో బోళ్ళని ముచ్చట్లు చెప్పింది అట్లా హాయిగా ఆడుకుంటూ ఉన్నది కోడి పిల్ల పిల్లలు నచ్చిందా మీకు కథ మీకంత బాగా ఇష్టం మీకందరికీ కూడా
తర్వాత మనము తెలుగు భాషా పరిచయంలోకి వెళ్దాము సో అందులో ముందుగా వా అక్షరానికి సంబంధించిన పాట పాడుకుందాం నేనూ వరి పంటలు బాగా పండేను వర్షం జోరున కురిసేను వరి పంటలు బాగా పండేను రైతు వడ్లను ఇంటికి తెచ్చెను మిల్లుకు వడ్లను పంపెను వరి మిల్లుకు వడ్లను పంపెను రైతు వడ్లను ఇంటికి తెచ్చెను మిల్లుకి వడ్లను పంపెను వరి మిల్లుకి వడ్లను పంపెను వనజ వరి పిండితో అరిసెలు చేసేను వనజ వరి పిండితో అరిసెలు చేసేను వర్షం జోరున కురిసేను వరి పంటలు బాగా పండేను వర్షం జోరున కురిసేను వరి పంటలు బాగా పండేను రైతు వడ్లను ఇంటికి తెచ్చెను మిల్లుకు వడ్లను పంపెను వరి మిల్లుకు వడ్లను పంపెను రైతు వడ్లను ఇంటికి తెచ్చెను మిల్లుకి వడ్లను పంపెను వరి మిల్లుకి వడ్లను పంపెను వనజ వరి పిండితో అరిసెలు చేసేను వనజ వరి పిండితో అరిసెలు చేసేను తర్వాత మనము నిన్నంతా కూడా మనము వా అక్షరానికి సంబంధించిన శబ్ద పరిచయం చేసుకోవడం జరిగింది వా అక్షరానికి సంబంధించిన శబ్ద పరిచయం ఆ పదాలన్నీ కూడా పిల్లలకి పరిచయం చేస్తూ చిత్రపటాల రూపంలో శబ్ద పరిచయం చేశాము అయితే దానికి సంబంధించిన టెలిఫోన్ ఆట కూడా ఆడమని చెప్పడం జరిగింది అయితే కొంతమంది అంగన్వాడీ టీచర్స్ ఇక్కడ షేర్ చేశారు ఆ టెలిఫోన్ ఆట వా అక్షరానికి సంబంధించిన చిత్ర పదాలతోటి టెలిఫోన్ ఆట ఆడించారు చూద్దాం మరి సో వాక్షరానికి సంబంధించిన ఇది టెలిఫోన్ ఆట మీరంతా మళ్ళీ ఆడించండి ఎవరైతే ఆడించిన వాళ్ళు ఉంటే మరి ఈరోజున ఈ కార్యక్రమాలు ముగిస్తాము మర్నాడు కలుసుకుందాం నమస్తే